A nyár közepén járunk, és egy újabb forró nap vár ránk, amely persze így nyáron nem meglepő, de annyira kellemetlenül meleg van már most, hogy ha nem fújni ez a kellemes enyhe szellő, akkor az árnyékba kellene menekülnünk, ott lehetne csak elviselni. De úgy látom, hogy Dénes megtalálta a tökéletes megoldást. Gyere, készítettem neked is egy kényelmes fotelt, itt a mi privát bécsünkön foglalj helyet. Ó, hát azért itt már lényegesen komfortosabb és jobb a hőérzet. És sokkor elviselne több. <gül> Nagyon kellemes ez a víz. Szerinted hány fokos lehet most a Duna? Én úgy gondolom, hogy 25 fokos biztos van. A felszíni rész lehet, hogy melegebb. Azt tuti. Tulajdonképpen egyetlen egy ok miatt vagyunk most itt, hogy a hirtelen felmelegedett vízbe eszméletlen módon ne kell tenni az amúr. Ha valamikor, akkor most biztosan van értelme annak, hogy rászálljunk akár több napot is, annak érdekében, hogy megfogjunk egy pár darabot ebből a gyönyörű Dunai torpedóból. Nem először horgászok már együtt Dénessel, sőt, több közös filmet is csináltunk már, amelyből kiderülhetett, hogy van egy közös szenvedélyünk, amely nem más, mint a Dunai Badvízi Horgászat. Sőt, 2022-től a Féde csapatunk tagja is. Tegnap délután érkeztünk, majd gyorsan felállítottuk a mögöttem látható tábor helyet, majd az előttünk elhelyezkedő mederszakasz feltérképezéséhez fogtunk. Számottevő törést nem találtunk a partól 30 és 40 méter közötti távolságba, a víz mélysége szinte azonos. Olyan 2,5 méter körül lehet, úgyhogy közösen úgy döntöttünk, nem is horgászunk ettől távolabb, és letettünk 30 méterre a parttól egy ideglenes hábóját, vagy ennek a vonalát megetettük. És egyébként mi lepődtünk meg a legjobban, hiszen az első este közepén szinte azonnal elsült egy botunk, és megfogtuk az első amúrt. Igen, tehát ez nem jellemző egyébként, hogy ennyire gyorsan reagáljanak a halak az eredésre. nem. Ráadásul ugye te ülsz a fölső részen, ami általában gyengébb, gyengébb mondjuk szokott, ki az őszintét. Igen, gyengébbnek szokott bizonyulni, és nagyon gyorsan megjött szerencsé az első szép hal. Így van. Kapás után nem gondoltam volna egyébként, hogy ekkora lett. Az éjszakai kaland ezzel még nem ért véget, ugyanis azt beszéltük meg, hogy ha már az első éjszaka kellős közepén tudtunk fogni egy szép amurt, akkor mindenképpen fokozni kell, illetve időben el kell végezni a reggeli etetést. Négy óra környékén akartunk felkelni és megetetni a területet, de nem kellett megvárni az ébresztő óra hangját, mert 3 óra 50 perckor Dénes már rohant is a botja felé. Egyébként nem gondoltam volna, hogy amit közösen kisorsoltunk egymásnak helyet, és természetesen én húztam a rövidebbet, és ismét én ültem az előnytelenebb pozícióba, viszont teljesen jósült el a dolog, megfogtuk a második amúlunkat.
reggeli etetés után várt ránk még egy megoldásra váró feladat, amely nem más, mint a végszerék átalakítása volt. Mindketten előszeretettel használjuk nehéz Dunai terepeken az ólom elhagyós vagy kosár elhagyós végszerékeket, viszont itt mindkét amúr olyan vehemensen küzdött, amiket Dénes fogott, hogy már a fárasztás első fázisában teljesen értelmetlen módon, vagy szükségtelen módon elhagyták a kosarat. Ugyanis itt nincs akadó, ez egy homokpad, ezért úgy alakítottuk át a végszelékeinket, hogy a kosár csúszni tudjon egy bizonyos megütköztetési pontig, de véletlenül se akadjon le fárasztás közben. Egyébként ez a kora reggeli etetésünk tökéletesen sikerült, hiszen mennyivel? Egy fél órával később már húszod az első amorodat? Látszik most kezdted. Ugye? Most, ja. Látod, a kosár az megmaradt. <gül> Ugye, ez már főket, ez már reggelizett. Direkt, direkt csinálod. Most egy megszákoltad már harmadjára. <gül> Jó, megpróbálkozok. Cserkész be. <gül> Te amúgy egyet ennyi idő után már visszaengedtük, lefotóztuk, levideóztuk. Ez erősebb. <gül> Fürgép. Ilyenek még ezek a fiatalok, mi? Ennyi. Sehetsz meg vagy. Köszi, Dénes. Szép volt. Reggeli kezdésnek nem is kívánhattam volna jobbat, csak egy kicsit nagyobbat, de ami késik, nem múlik. Kimondtál egy fontos dolgot. Etettünk és halat fogtunk. Szerintem ne is húzzuk tovább az időt, új fent dobjunk rá pár szpombal. Menjünk, csináljuk. Ebbe aztán van mindenféle jó, ami az a múroknak kell. Nagyon agresszív kapás volt. De százszerzék, hogy amúr. Itt a déli idő, jönnek ebédelni. <gül> Így legyen. <gül> Ez ilyen masszív darab egyébként, megálltott a sodrásban, így méltatlankodva lóbálja a fejét. 
jobb halnak látszik, mint az eddigiek. Lehet, hogy ballagnunk kell utána. Szinte biztos. Szerintem ez még föl se fogta egyébként, mi történt vele. Uh -huh. De egyébként a kapás is tipikus a múros, hogy egyet beleüt, és Aha. utána tipli. Igen, igen. Pont ott voltam a spitz mögött, láttam egyébként. Belebolintott egyet, és... Uh -huh. Ez még egy centit nem mozdult abból a zónából, ahol megakasztottam. Egyelőre ő irányít. Figyelj csak, most jön be a jelölés a gyűrűk közé, uh -huh. ami a 30 méteres távolságot jelöli. Most sikerült csak a kezdeti állapothoz eljutni. Szerintem a szákuláshoz is bele kell menni a vízbe. Hát meg majd én lejjebb jövök, csak itt már látom, hogy nagyon törik a part. Ezt nem lesz könnyű part közelbe hozni. Megérzi a sekélyvizet, tudja biztos, hogy elrúgja magát. Aha. Van minden itt. Ez megkerült. <gül> Azt hittem nem jól álltam. Fú, de finesztes a múr hallod. Láttál már ilyet? Nem igazán. Hát mögöttem úszott el. De mint a villám olyan volt. Csapjuk be. Ja. Erre nem számít, hogy a szálkoló fölülről fog érkezni. Ja, szerintem itt fog eljönni kettőnk között körülbelül. Ez az! Ez megvan. Ezt becsaptuk. Ez Erre be... nem számított, hogy fölülre érkezel. Szuper volt. Köszi. Jól látszik a csali, amit visszahozott a hal. Próbálkozunk nagyobb méretű csalikkal is, de érdekes módon eddig szinte kizárólag a kisebb méretű csalik. Konkrétan a négy halból ugye hármat. Gumikukoricával fogtunk. Igen. Mangós, meg a spécikon gumikukoricával fogtunk. Nagyon Tömör halak egyébként teljesen más testfelépítésűek, mint a általában tavon fogott a múrok, ezért sokkal elősebben küzdenek. Lényegesen vaskosabb a háta, magasabb a feje, úgy vaskosabb, tömörebb az egész hal. Konkrétan úgy néz ki, mint egy ilyen atomtenger alatt járó. Igen, igen, igen. És súlyos, erős, bőven 10 kg felett van. Úgy gondolom, hogy a horog ürötte sebb fertőtlenítése nem csak a nagyméretű pontyoknak, hanem úgy, hogy az amuroknak is jár. Most látszik, milyen nagy szája van, vaskos szájpereme. Csorolj talált olyan részt, ahova biztonságosan mire tudtak adni a kis horog. A Dunai halak kapókedvét alapvetően kettő dolog befolyásolja, de az nagyobb. Ebből az első az a vízállás. A második pedig a víz hőmérséklete. Bármilyen hihetetlen, még nem vagyunk itt 24 órája, és a víz, amikor a, az első leszúrót a helyére tettem, akkor még talán itt lehetett, és most pedig már ott van. Tehát, hogyha megnézem a hidroinfónak a jelentését, akkor egyértelműen nyomon követhető, hogy több mint 30 cm apadt a víz, és az a probléma, hogy ez nem áll meg. A következő nap is még legalább 20-25 cm le fog apadni a víz, és akkor valahol ott lesz az aktuális vízszint. De az a probléma, hogy a vízoszlop magassága, ahol a horgásztot megkezdtük, valamikor így 2,5 méter helyett már csak olyan 2,20 méter körül lehet, és ez lemegy akár 2 méter alá is. Ez nem jó. Tehát amikor ennyire drasztikusan gyors napad a víz, az szerintem elhúzza és elviszi más területre a halakat. Ne legyen így, és nyilvánvaló, 
megteszünk mindent annak érdekében, hogy a halakat itt tudjuk tartani, de aki vadvízi horgászatra készül, aki dunai folyóvízi horgászatra készül, annak bizony erre is fel kell készülnie, és valami fajta alternatívával kell rendelkeznie. A másik ugye, ahogy említettem, a víz hőmérséklete, na hát azzal nincs baj. Hemzsög az élet a vízben, a halak garantáltan éhesek, az emésztési ciklusuk kellően gyors, nincs más dolgunk, mint ide csalogatni őket, és a lehető legtöbbet megfogni. Hát ezen vagyunk most jelen pillanatban. Na hát akkor ideje ezt beljebb szúrni. Szeretem egyébként ezeket a rendkívül stabil, vastag leszúrókat. Garantáltan megtartják a, a botot. Nem tudja a hal elgörbíteni, nem tudja róla lerántani a fényelbotunkat. Bár nyilván ehhez olyan elektromos kapás jelzőt használok, amelynek eleve ilyen magasítói vannak. Jól látható, hogy a tetején ilyen kis lábacskák, kis nyúlványok helyezkednek el, amelyek, hogyha a hal erőteljesen bele is feszíti, vagy megpróbálja a kapásjelzőből kirántani, akkor sem tudja, mert ezek megtámasztják és benne tartják. Na, ez atombiztos. Ezt nem fogja kirántani innen a hal. Gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy miért használunk elektromos kapásjelzőket, mivel több napos forgászatra készülünk, ezért nincs az az ember, aki több napon keresztül a botok spicceit bámulva tudja a kapást figyelni. Nyilván ez segíti a munkánkat, segíti a horgászatunkat, és hát nem kell a tűzönapon lenni, akkor sem, amikor az árnyékból figyelve úgy meg tudjuk fogni a halakat. Bármennyire is stabil ez a bottartó, illetve az elektromos kapás jelző, csak akkor válik ez a rendszer teljessé, és a hal számára ellophatatlanná, hogyha olyan bottartó villákat használok hátul, amelyekből nem tudja semmilyen módon kirántani, kifordítani a hal. Szeretem a logic ezt a mágneses nyíltartóját, amelybe belepattintva a nyelet, rá lehet ezt zárni, és csak akkor lehet belőle kiemelni, hogyha erőteljesen húzza az ember fölfelé. Oldali irányba szinte lehetetlen belőle kifordítani. Tehát amikor a hal húzza, akkor ebből garantáltan nem tudja kipattintani, kifeszíteni a botnak a nyelét. Viszont abban a pillanatban, hogy kapás van, rányul az ember a botra, szépen kinyílik, és már lehet is a fárasztást megkezdeni. Bedobok, aztán mindjárt látni fogjuk, hogy jó helyre tettem -e. Még egy kicsit korrigálnom kell. Na most tökéletes. Az ósó főfékét minden alkalommal leellenőrzöm, és beállítom, majd utána a nyeletőféket bekapcsolom. Ennek a végén van egy tekerőgomb, ezzel lehet a nyeletőfék erőt szabályozni, tehát hogyha ezt kiengedem, akkor már magától, a sodrás erejétől azonnal elkezd lepedegni az olsó dobjára a zsinord. Ezt nem szeretném, ezért annyira szorítom be, hogy a sodrás ereje ne tudja lehúzni az olsó dobjára a zsinort, viszont az erőteljesen kapu hal gond nélkül tudja vinni szabadon a zsinort.
az éjszaka sajnos esemény nélkül telt. Amilyen jól indult, úgy belassult. Úgy belassult, nem volt sem meg és este. Ja. De hát ezt szerintem egyértelműen az erőteljes apadásnak tudható be. De ami a lényeg, azért csak sikerült akasztani úgy fent egy torpedót. Biztos, hogy amúgy lesz ez is. Nagyon békés. Kifutotta magát. Úgy érzed? Hát majd akkor megakadt szákony, akkor úgyis <gül> kiugrik. <gül> Nem ugrik ki, maximum elvisz. <gül> Egyre jobban belész a szákolásba. <gül> akkor jó reggelt kívánok. Hát akkor <gül> szép jó reggelt, amúros jó reggelt. Segítek. Kagyókon valahogy át kell lépnem. Említettem már azt, hogy többnapos horgászaton vagyunk Déves barátommal. Hadd mutassam meg azt, hogy mi hogy építettük fel a táborhelyünket, és hogyan alakítottunk ki mindent úgy, hogy számunkra az a legpraktikusabb legyen. Ez a rész már többször képbe került, ezt nevezzük mondjuk csalizóbázisnak. Itt végezzük el a csalizást, a horogelőkék megkötését, végszelékmódosítást, vagy bármi apróságot, amely konkrétan a horgászathoz kötődik. Itt van a halvédelmi eszközöknek a területe. Mivel nagy test alapra horgászunk, ezért kötelező jelleggel szerencsére már a Dunának ezen a szakaszán is használni kell a fogymatracot, tehát ezzel mindenkinek rendelkeznie kell, de az igazán biztonságos hal tárolást, fotózást, videózást azt a ponty bölcső biztosítja. Benne van a seb fertőtlenítő is, szükség szerint ezt is használni kell. Fontos, hogy ezt olyan távolságban helyezzük a parttól vagy a botoktól, hogy a halat a lehető legkevesebbet kelljen a parton cipelni, és a lehető leggyorsabban tudjuk ebbe belehelyezni. De mivel Dunaparton vagyunk, azért nagyon kell arra is figyelni, hogy túlságosan közel sem hozhatjuk a vízparthoz, mert a hatalmas hullámot keltő hajók elvihetik a felszerelésünket. A botok és a bottartók azok egyértelmű, hogy a vízhez azért a lehető legközelebb helyezkedjenek el, ezek helye változtatható, <gül> ugye erről már meséltem, hogy lényegesen fentebbről indult a horgászat. Nagyon fontos viszont, hogy a botok körül semmi se legyen, ne akadályozza azok megközelítését, főleg éjszaka. Számos alkalommal kellemetlen esés lett a vége, amikor saját magamnak állítottam csapdát egy olyan merítővel, vagy, vagy, vagy rosszul elhelyezett horgászeszközzel, amely végül engem gáncsolt el. A háttérben a bázis, az a két sátor, amelyben az éjszakáinkat töltjük. A csapat, aki itt most ebben a produkcióban részt vesz, az négy főből áll. Csapikar ezt a segítőm, Dénes és magam horgászunk, és a kamera túloldalán az árnyéka látszódik Petinek, aki pedig mindezt a filmet forgatja. Szóval mi négyen ebben a két sátorban töltjük az éjszakáinkat, és uh, itt pedig a kettő között van fölállítva az a szétkező asztal, ahol a napi étkezések történnek. Próbáltuk mindent úgy kialakítani és elhelyezni, hogy az a botokhoz a lehető legközelebb legyen, de ugyanakkor a környezetet kihasználva a fák árnyékát a lehető leghamarabb élvezhessük, és ne följön meg az összes élelmiszerünk, illetve a sátrak is a lehető leggyorsabban hűvösbe kerüljenek. Ha már képbe kerültek a sátrak, azért érdemes erről is néhány szót szólni, jó szívvel és teljesen őszintén mondom azt, hogy azok, akik egyébben egyszer elmennek egy túrára, azok ne vegyenek drága sátrat. Ráadásul, hogyha figyelik az időjárást, az időjárási előrejelzést, és nem várható komoly vihar, akkor meg végképp szükségtelen nekik egy drága sátor. Tökéletesen megfelel a dekatlonban kapható, rendkívül széles szortimentben elérhető pop-up sátrak vagy sportsátrak valamelyike, amely néhány tízezer forintból biztosítja a vízparti alvóhelyünket. Viszont, hogyha valaki többet tud a vízparton eltölteni, és akár egy évben több túrát is tervez, amely során számítani lehet arra, hogy akár vihar, vagy bármilyen időjárási anomália nehezíti a horgászatunkat, azoknak mindenképpen azt javaslom, hogy a lehető legjobb sátrat vásárolják. 
A mögöttem látható Fox Royal XXL sátor pont 10 évvel ezelőtt került hozzám. 10 évet szolgált ki. Akkor abban az időszakban a legjobb sátor volt. Most mellettem található Nes Titan T3 sátor pedig az abszolút csúcsmodellt képviseli. Látszik a felépítésén is, a vászszerkezetén is, hogy sokkal stabilabb és lényegesen komfortosabb, mint a régi sátram. Ráadásul ez, ha ne adj Isten, ránk dől egy kisebb fa, a vászszerkezetére köszönhetően megment az életünket is. Arról pedig nem is beszélve, hogyha egy tartós vihar, eső, óriási széllel érkezik, akkor is állva marad. Szóval ekkor mutatkoznak meg egyébként azok a különbségek, amelyek nem összemérhetők egy ilyen sátor és mondjuk egy sportsátor között. Nézzük meg, mit mutat ez belülről. A két rétegű sátor ajtója egy szúnyogháló, amely nyári időszakban aranyat ér. Ezen nem tudnak behatolni a kellemetlen vérszívó rovarok, konkrétan a szúnyogok, amelyek megölnek minket. A vadvízi horgászatok során, a dunai horgászatok során, ami megkeseríti az életünket, ez rendkívül sok szúnyog, amely főleg kora reggel és késő délután gyakorta elviselhetetlen. Ez a szúnyoghálós ajtó és szúnyoghálós ablak egyébként nem csak a rovaroktól véd meg, hanem biztosítja a sátor szellőzését is. Szerintem jól látszik, hogy mennyire széles és kényelmes teret biztosít ez a sátor. Két nagyméretű ágy van benne, a csomagjaink, legszükségesebb kellékeink is simán elférnek, úgyhogy nincsenek útban. Ha már az ágyak is képbe kerültek, tehát többnapos horgászatok során, tehát én már annyira rossz ágyban aludtam, hogy úgy döntöttem, hogy ebből sem akarok rosszat. Amit most használok, ez is egy nagyon jó minőségű Prologic ágy, amely memóriahabos, kellően széles, stabil, és nem utolsó sorban nagyon kényelmes fekvőhelyet biztosít. Nyári időszakban nem használok hálózsákot, bőven megteszi egy kis takaró, gyakorta még ez is sok. Nyilván télen, akkor még, vagy az ősz időszakban képbe kerülnek a minőségi hálózsákok, de nyáron erre nincs szükség. És van itt még a sátorban egy fontos kellék, amit szeretnék megmutatni, az pedig nem más, mint egy akkumulátor és egy inverter. Ennek a segítségével töltjük egyébként a telefonjainkat, illetve egyéb elektronos eszközeinket. Éppen reggelihez készülünk, elfogyasztjuk az otthonról hozott finomságokat, aztán mire ennek a végére érünk, reméljük, hogy a halak is megéheznek. Gábor, nagyon szépen bemutattad a táborunkat, van szép sátrunk, van szép asztalunk, finom reggelünk, viszont amit egy dolgot nem mondtál el, és szerintem az egyik legfontosabb, az a szunyogriasztó. Tehát senkinek nem ajánlom, hogy ennélkül otthonról elinduljon, iszonyat mennyiségű szunyog van, nem csak egy, akár több darabot is hozzatok magatokkal, kettő-három darab is. Ennélkül végünk van, megesznek minket. Biztos, hogy ennélkül nem indulnék el sehova. Hatalmas segítséget jelentek egyébként valóban ezek a rendkívül praktikus eszközök. Nem hittem benne sokáig, de hát amikor magad meríteszed, vagy körbeveszed magadat ezekkel, és nem bántnak a szúnyogok, és amikor ennek a hatósugorából kilépünk és megesznek, hát akkor nem kérdés, hogy ezt használni kell. Igen, először mindig úgy gondoljuk, ugye, hogy nem jó semmire, ameddig ki nem megyünk a hatósugáron kívül. Mivel erősen a déli órákban járunk, etetéshez készülődünk, ezért gondoltam, megmutatom nektek, hogy mit használunk alapozó etetéshez. Erre egyelőre nincs szükség, ezért ezt félreteszem. És amint a Dézsában látható, egy nagyon összetett magmixet használunk, ami csupa minőségi anyagokból áll. Nem kell megijedni egyébként, tehát ez a mennyiség, ez körülbelül egy fél Dézsa, ilyen 20 liter lehet. Ezt megközelítőleg kettő nap alatt szórjuk el, Természetesen annak megfelelően, hogy, hogy reagálnak rá a halak. Persze ez előbb is elfogyhat, de az azt jelenti, hogy nagyon sok halat fogtunk, ezek után ezt örömmel pótoljuk. 
be is mutatnám az arányokat. Összetevő itt vannak előttem. A keverék legnagyobb mennyiségben használt összetevőjét egy tigris magyaró mix adja, natúr ízesítésben három zacskó. Ehhez hozzáadunk egy zacskó tejsavas kukoricát, és ehhez még pluszban egy amúros kukoricát teszünk. Ezt a még jobb tartalom elérése érdekében kiegészítjük néhány marék darabolt bojlival, ami kókusz és tigris magyaró ízesítésű. Bojlit azért vágtuk el félbe, hogy a sodrás ne görgesse el, így jobban megáll az alján. Higgyétek el, ebben a keverékben garantáltan minden benne van, amit a dunai amúrok szeretnek. Etetünk, Gábor? Igen, mehetünk, csinálhatjuk. Tölts meg légy, és aztán dobom. Egyébként az ilyen keverékeket dínessel közösen szoktuk összerakni. Minden alkalommal kicsit változtatunk rajta. Egyik összetevőt elhagyjuk, másikat hozzátesszük, és a túra végén kiderül, hogy működik-e vagy sem. Hát úgy látni az eddigi amúrok, amiket megfogtunk, azt szerezték vissza, hogy <gül> ínyükre való volt. Szeretik. Egyébként kettő óránként öt dobás bőségesen elegendő, inkább a folyamatosság a lényeg. Ha elközben sikerül fognunk egy jó halat, akkor természetesen egy 8-10 dobással nyugodtan rá lehet még dobni. Egy elég tartalmas és attraktív magmixer etetünk, teljesen logikusnak tűnik, hogyha ezzel csalogatjuk ide a horgászhelyünkre a halakat, és ezzel tartjuk itt őket, akkor ezzel is kell csalizni. Na most ezt számos alkalommal kipróbáltuk már, számos alkalommal megéltük, hogyha ezek valamelyikét tűzzük fel a horogra, vagy fűzzük fel a hajszállalőkére, akkor töredékét fogjuk, mint amikor más, még ettől látványosabb és attraktívabb csalikat fogunk használni. Higgyétek el, hogy a horgászat elején még mi sem tudjuk, hogy az adott napom, vagy azon a horgásztúrán melyik csali lesz a befutó. Ez a vadvízi horgászat egyik szépsége, hogy megfejteni akkor abban az időszakban, hogy a halak számára melyik lehet a legfogósabb. Nem véletlenül vannak itt egyébként feltűzve a különféle csali kombinációk, mert természetesen folyamatosan variálunk, folyamatosan próbálkozunk, és minden esetben, úgy fent mondom, a halak minden esetben megadják a választ, hogy végül melyik tetszik nekik a legjobban. A mellettem felsorakozó csali arzenából mindösszesen kettő volt, amivel eddig halat tudtunk fogni, úgyhogy eléggé le tudom ezt a kört szűkíteni. Ezek közül az egyik, a Spécikorn Limited Edition Mixből a mangú ízesítésű gumikukorica, ebből is a mega változat. A másik pedig az Embutik Pop-up Valsav méz ízesítésű változata, amely nagyon kontrasztos és szép, feltűnő színű csali, fluosárga és fehér színezetet kapott, emellett nagyon intenzív vajsav és méz illata és íze van. Hadd mutassak egy olyan csali kombinációt, amelyel a legutolsó amúrt sikerült megfognom. Ha ez a két csali, a mangós gumikukorica és a vajsav méz ízesítésű embuti pop up ízlik nekik, én úgy gondoltam, hogy odadom nekik mindkettőt, és nézzük meg, mi lesz ennek a hatása. Mivel ez mindkettő lebegő csali, ezért ehhez kellő méretű horog szükségeltetik, illetve ha még a horog súlya nem elegendő, hogy megfelelő pozícióba tartsa a csali kombinációt, akkor pedig azt le kell súlyozni. De ezt mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan kell elvégezni. A csali rögzítéséhez szükség van egy Bait Floss nevű csali sejemre, egy ilyen speciális célnára, amely egyébként, ha meggyújtjuk, akkor úgy ég el, hogy közben peremet képez, aminek a segítségével stopperként is funkcionál. 
Én azonban ezt a tulajdonságát nem használom ki, normál stopperrel ütköztetem meg a csali kombinációt, viszont én ezt sokkal jobban szeretem, mint mondjuk egy fonodzsinort, vagy bármilyen más cérnát, mert jobban rögzül a karikában, vagy bármelyik olyan kötési ponton, ahova én ezt felhezni szeretném. Plusz 5 cm-t szoktam ráhagyni, és ezt belefűzöm a korda csodrig, előre megkötött horogelőkéjének a fém karikájába. Ez a csali kombinációhoz a hatos méretű horgot vélem ideálisnak. Két-három biztonsági csomóval kell ezt rögzíteni, majd a felesleges zsinór véget levágni. Így rögzítettem a horog mellett található D fülben elhelyezett fémkarikába, ezt a pofás kis csali kombinációt. Bevetés előtt minden alkalommal ezt szoktam ellenőrizni. Ez a legegyszerűbb egy kis vödröt vízzel megtölteni, és ebben látjuk, hogy a csali az milyen pozíciót vesz föl. Orok súlya, és ez a speciális forgó pont elegendő ahhoz, hogy ezt a levegőcsali kombinációt pont lesúlyozza. A végszerelék, amit használunk, nyugodtan mondhatom, hogy nem hétköznapi, nem átlagos dunai végszerelék, Tulajdonképpen ötvöztük a bevált, nagypontos állóvízi végszelékeket a folyóvízi végszelékkel. A lelke egy 40 cm hosszúságú, minimum 0,55 század mm átmérőű fluorokarbon zsinór, amely meggátolja a horogelőke gubancolódását. Ez 100 százalékban mindig így fog állni, tökéletes pozícióban várja a halat, és úgy kínálhatjuk a segítségével fel a csalit, hogy ha több oroszlán keresztül is bent kell hagyni, akkor sem kell azzal aggódni, hogy ez hogyan tekeredett össze. Ez mindig tökéletes pozícióban lesz. Nem kell attól félni, hogy a túlzott keménysége és merevsége miatt elkerülik a halak. Az apróbbak valóban, mert nem tudnak vele megbírkozni, de az általunk vágyott termetesebb halak így még jobban kiszelektálhatók és megfoghatók a segítségével. De az igazi meglepetés a folyóvízi horgászok számára talán az utolsó 5 cm-ben látható. Ugye jól látszódik, hogy van egy viszonylag nagy végfül, amelybe belecsatlakozik a gyári korda csodrig. Ráadásul ebből is a rövidebbik változat, ahol a merev damilszár hossza nem több, mint 2 cm. És ilyenkor felmerül az emberbe az, hogy ez elegendő ahhoz, hogy egy amurt meg lehessen fogni. Nem lesz számára gyanús. De. De amikor jön, és erre a könnyű falatra rászív, mikor megérzi az ellenállást, már késő. Annyira agresszív a horog formája, a hegyi képzése, hogy nem tudja kiköpni. Ezen a túrán is az összes, újfent mondom, az összes megakasztott halat sikerült partra segíteni. Ezzel a végszerelékkel. A forró kánikulai napot egy erőteljes hideg front úgy néz ki, kicsit felfrissíti, lehet még esőt is kapunk, de szerintem csak jó hatással lehet a halakra. De ami a ránk most a legnagyobb hatással van, az, amit Dénes csinál, ugyanis vállalta a vacsora elkészítését, karesszalkal öltve. Mi lesz ebből? Hát, ha nem rontjuk el, akkor remélhetőleg egy kis tojást rántott a szalonnával, a baconnel, frissibe. Dénes nem csak hobbiaként tekint a horgászatra, hanem a munkájához is kötődik, ugyanis a bácshoz, halőri szolgálatának a vezetője. Dénes, te itt nőttél fel a Dunaparton. Ez így van. Látod a folyóvíz életének változását nap, mint nap? Percő, perce. Szerinted a szeretett folyónk sorsa hogy alakult az utóbbi néhány évben, illetve mióta a vízkezelője ennek a Dunaszakasznak a bácshoz? Ugye 2016-ban kaptuk meg konkrétan ennek a Dunaszakasznak is a halgazdálkodási lehetőségét. Én úgy gondolom egyébként, hogy 2016-ban már az utolsó utáni év volt az, amikor valamit tenni kellett a folyóval, előtte le lett állítva a természetes vízi halászat. Ha ezt nem lépték volna meg, akkor biztos, hogy katasztrofális helyzet lenne már. Azóta viszont én úgy gondolom, hogy te is láthatod azt, hogy milyen szinten fejlődik maga a folyó. Gyönyörű szép pontyokat fogunk benne, és hát nem egy olyan kalandunk volt, amikor másfél óra alatt úgy emlékszek, kilenc darab pontyot fogtunk ketten. Így igaz, illetve tudod jól, hogy ha valamit elhatároztunk közösen, 
hogy kitűztük, hogy mondjuk most amurokat akarunk fogni, akkor amurokat fogunk, mert a folyó biztosítja ezt a lehetőséget, a többi már csak a ügyességünk és kitartásunkon múlik. Főhalőrként egy olyan szakmát vállaltál föl, vagy egy olyan foglalkozást, ami azért nem túl népszerű. Te hogy látod egyébként a horgászoknak az aktuális hozzáállását a szabályokhoz, vagy hát itt magán a Dunán mennyire sok rapsiccal, vagy, vagy, vagy orfalásztal, orhorgásztal találkoztok? Szóval mi az aktuális helyzet? Én úgy gondolom, hogy az az aktuális helyzet, hogy ameddig hal van, addig lesz rapsic is. Tehát az orfalászatot én szerintem nagy mértékben vissza tudtuk mi szorítani. Nagyon sok jó elfogásunk volt. Látom, sok... hogy ez megfelelő eszközöket is használt. Így van. Sok neves híres rapsic áldozatunk lett. A horgász az egy teljesen más dimenzió egyébként. Tehát a horgászok körülbelül olyan 50-50 százalékban vannak olyanok, akik nagyon elfogadják, hogy vagyunk, szeretik, hogy vagyunk, örülnek, hogy vagyunk, illetve a másik 50 százalék, aki abszolút nem örül, hogy vagyunk, függetlenül attól, hogy becsületes esetleg, vagy, vagy nem annyira szabálykövető. Tehát egyszerűen sok embert irritál az, hogy mi vagyunk, úgy gondolják, hogy zavarjuk őket a horgászatba, pedig elmetek semmi rosszat nem ártunk mi senkinek. Aki normálisan, becsületesen szabálykövető a horgászik, eszünk a, ágába sírt nincs bántani. mitől félni. Nincs. Egyáltalán egy nincs mitől félni. Az elmúlt három évben állunk igazán úgy anyagilag, mint támogatásilag, mint önerőből, hogy technikailag úgy gondolom, hogy nagyon komolyan fel tudtuk magunkat fejleszteni. Ugye, amit látnak a horgászok is, hogy nagyon szép mohosztól kapott tojotákkal, autókkal tudjuk ellenőrizni őket, járni a területet. Ezen kívül olyan további technikai segítségeink vannak, mint a hőkamerák, éjjellátókamerák. Én úgy gondolom, hogy ez mind hatékony, mind jó. Föl tudunk lépni határozottan, okos, intelligens halőreink vannak, hál' Istennek. Próbálom megtenni mindent, hogy szeretett Dunánkat még jó pár évig élvezhessük, és sokkal-sokkal több halat fogjunk mindeddig.
mivel a kosaras keverék fogytán van, ezért még az éjszaka beállta előtt szeretném ezt pótolni, és egy újabb friss adagot bekeverni. Rendkívül egyszerű és hatékony az a keverék, amelyet évek óta eredményesen használok a Dunán, de nem csak én, hanem sok-sok horgászbarátom, ismerősöm nagy megelégedéssel és sok szép hal bánatára gyakran keveri ezt. Két összetevőből áll, vadpont és csempionkorn. A megmaradt kevések haját az semmiképpen sem dobom ki, erre keverem rá a friss kaját. Ha egy kicsit a nyári melegben megcsicsen, vagy enyhén megsvanszik, az egyáltalán nem probléma, hiszen a fő cél az amúr, az amúr pedig azért nem veti meg a savanyú dolgokat. Két brutál intenzív kukoricabázisú eretőanyag rendkívül jól passzol egymáshoz. Nyugodtan lehet ragadósabbra, tapadósabbra gyúrni. A folyó minden esetben kimossa a kosárból. Inkább az az előnyösebb, hogyha annyira ragadósra gyúrjuk, hogy úgy érezzük, hogy a kosárból alig lehet majd a halaknak kibágerolni. Ne aggódjatok! A sodrás ereje, illetve a kisebb halak elrendezik, és maradnak körülötte a nagyobb szemek, amelyeket hozzákeverek. Így néz ki az elkészült bekevert eretőanyag. Mint ahogy korábban már mutattam, minden kosár tölt is előtt a Magvixből, amit eredetésre használunk, egy marékkal rádobok, ennyire elkeverem és ezt töltöm a kosárba. Mit húzott el? Nem tudom, melyik van most ezen. Sima? Kukorica. Egy szem? Aha. Fejlámpa kell. Nézd csak. Ez megvan. Hú, de szép. Jó, hogy a szép éjszakai vendég. Ez igen, barátom. Na, ez úgy látom, hogy az eddig a legnagyobb lesz. Ez gyönyörű hal, hallod. Jó, hogy mekkora háriszonya van. Akkor mint a kezem. Nagyobb, mint a tenyered, hallod. Gyorsabb voltál, mint a hal, a kapását tekintve. <gül> Elég jó. Ébresztő volt. Gyönyörű szép hal. Az éjszaka vendége. Ússzá! Halat ismét egy szem szilikon kukorica adta, mangó ízesítésű. A túránk halainak nagy részét ez adta. Most ez is kerül vissza újra a horogra. És várja az este hátra lévő részébe a halakat. Felfűzött gumikukoricát felkötöm a horog mellé, és itt arra kell odafigyelni, amit én most el is rontottam, hogy ne kössük rá a horog szárát. És levágjuk a felesleget, és kész van. Hihetetlen, hogy ilyen nagy testű halakat ilyen apró csalikkal 
tudunk megfogni. Véletlenül se szeretné megenni a nagyobb csalit. Frissen kevert etetőanyag biztos jót tett nekik, illetve egyértelműen látszik, hogy csak is kizárólag az etetés közepéből tudunk halat fogni. A fő zsinór egyébként meg van jelölve zsinór jelölő filccel. Mikor látom, hogy kipörög a dobról a jelölt rész, akkor nagyon egyszerűen lefogom a dobot, és utána megfelelő távolságig visszatekerem. Este kizárólag csak is így lehet az etetés pontos helyét megtalálni. Ott látszik a jelölés a spicnél, tehát tudjuk, hogy így pontosan az etetésnél fogunk horgászni. És így jöhet a következő. Nagyon békés kapása volt amúgy, nem? Igen, ez nem olyan őrült módon ment, mint az eddigiek. De ez az, amit visszadobtál éjszaka, ugye? Ez ugyanaz a bot. Ugyanaz. Fölötte, fölötte. Egyik nem fölötte van, nem? Aha. Várjál, nem stimmel, nem. Valahol csak egybe vagyunk. Úgy se jó. Úgyhogy még egyszer vegyük át. Ez egy nagy dévér, ami rajta van a horgodon. Igen. Aha. Ja, jó nagy dévér, látom. Lecsatolom díres a kosarat. Ja, Istenem, valahogy összeakadtunk. Ez a szép ebben a horgászatban, hogy mindig olyan helyzeteket teremt, amire az ember nincs kellőképpen felkészülve. De meg kell oldani menet közben gyorsan. Na, még egy kicsit, még egy kicsit. Hogy nem rántott? Egy kis dévér, azt az is van egy 15 kilós amúr körülbelül. Igen. Figyelj, papám, amikor így kitölti a punybölcsőt az órától a farok tövéig, úgy az meg azt jelenti, hogy. Nézd csak! Ez többi 80 cm. Mi volt a csali? Ja. <gül> Mindig visszahozzák. Hát az bőségesen több mint 80 cm. Igen, hát. Lelóg róla elől hátul. Igen. Határozottan van súly egyébként. <gül> Reggeli ébresztőnek. <gül> Szuper volt. <gül> Megérdemelted. Meg. <gül> Fogtad a szép <szépt>, nagyavult. <gül> Á, ah, ez gyönyörű. Mi a víz? Szuper. <gül> Megérte ezért is korán kelni. Mondjuk az ébresztőt, azt ő intézte, hál' Istennek. Ilyen gyönyörű halak lakják még a Dunát, reméljük még sokáig él. Királyság! Ezt kérem vissza. Csak békésen megy lefelé. Békésen. <gül> Érdekes, a nappali amurok azok vehemesebbek, ha, nem? Sokkal, teljesen más. Olyan, mint éjszaka úgy a bambán nézné, hogy mi a helyzet, mikor észhez fér, mire rádőbben, hogy baj van, addig már szágban van. Jó lesz ez is. Uh -huh. 
Téged is csípnek a szúnyogok? Mm, csípnek, ja. De még elviselhető. Folyamatosan csapkodom magamat. Kezdőd. Meglátnak téged, akkor menekülnek. Tudják, hogy te elkapod őket. Most? Hihetetlen. Egyébként. Döbbenetes, hogy ebbe a kemény szájba ez a kicsi horog pont így a szájperembe talál magának utat, és tudja úgy megtartani, hogy garantáltan nem tud elmenni. Miközben ennyi egyébként a horog kiakasztása. Uppá, babám! Fantasztikus élmény ezekre a Dunai torpedókra horgászni. Hihetetlen őserő mindegyik. Garantáltan soha nem volt még horgon, egyik sem. Az életét menti, mert hát nyilván azt gondolja, hogy nem kerül vissza a vízbe, de mi visszaadjuk a szabadságát, ez biztos. Ne haragudj, Gábor, de sajnos hív a kötelesség, úgyhogy el kell mennem. Tudom, hogy nem így terveztük, úgy volt eredetileg, hogy még én is maradok ma estére, hónap együtt indulunk haza, de hát sajnos a munkám közbe szólt, úgyhogy mennem kell. Tudom, hogy ez a legfontosabb, nyilvánvaló, abszolút megértem, de hát annak sülök, hogy legalább ezt a pár napot együtt tudtuk tölteni, és ilyen gyönyörű szép halakat fogtunk. Én még ezt az éjszakát rászállnom, aztán, hogyha kedves nézők látnak még további halakat az éjszaka folyamán, az azt jelenti, hogy sikerült fogni, ha nem, akkor már nekem is ennyi volt. Bár úgy gondolom, hogy mindaz, amit megfogtunk, mindaz, amit itt most közösen megéltünk, az már bőven elegendő élményt adott nekünk hosszú időre. Fantasztikus volt. Vigyázz magadra, jó Nem munkát, jó utat! Nektek jó pacát! Szia! Meg se kellett várnunk az éjszakát. <gül> Már megjött az első kapás. Minden hal megakasztása után lerohan így jobbra. Az eddig fárasztások során is láthattátok, hogy szinte szaladni kellett a hal után. De ez minden szempontból jó. Sokkal kíméletesebb a hallal, nem kell visszaerőszakolni a megakasztás helyére, illetve mivel elrohan az eretés helyéről lefelé, így nem rúgja szét az eretést, és az ott tartózkodó többi hal reméletleg gyorsabban visszaverészkedik. Föltámadt az előző és északi szél, lehűlt a levegő, Érdekes és egyben változatos időjárást sikerült kifogni erre a pár napra. Kaptunk nagyon-nagyon meleget, kaptunk kevésbé meleget, meg most egy kellemetlen hűvös időjárást. Nagy testű halnak ígérkezik ez is. Nem lesz könnyű szágot terelni. Valahogy a szák közelébe kellene húznom, de nem egyszerű. Uf. Uf. 
és benne van. Biztos, hogy az eddigi legnagyobb amur, ami horgomra vagy horgunkra akadt. Látszódik, hogy itt az Orhegye, és felpöndörödik a farka. Itt ez ilyen közel 90 cm, vagy a fölötti faroktő hosszúsággal bír. Plusz még a farokuszonya és gyönyörűen kigömbölyödött, hatalmas egészséges torpedó. Nagyon sajnálom, hogy nem vagy itt velem Dénes, de úgy néz ez rám várt, és az éjszaka még csak most kezdődik. Vagy mit tartogat? Te jóságos ég, mekkora vagy? Fú, ugye hatalmas feje van ennek a gyönyörű szép jószárnak. Óriási a hátuszonya. Most látszódik, hogy milyen méretekkel bír. Kicsit megvárom, hogy magához térjen. És elúszott. <gül> Újra boldog vagyok. Menetrend szerint minden éjszaka jött egy-egy amúr, úgy néz ki, ez most sem marad el. Az éjszaka lovagja. Ezeket általában Dénes szokta megcsípni az éjszaka folyamán. Érdekes módon nekem nem jutott eddig. Hát most mivel ő nincs itt, idegen tiszteltek meg. Rendkívül hálás vagyok a sósnak, hogy egy ilyen hobbival és egyben munkával ajándékozott meg. Ennek a horgásztúrának minden percét nagyon élveztem. Nagyon mozgalmas és igazán izgalmas volt, gyönyörű szép halakat tudtunk fogni. Bízom benne, hogy méltóképpen bemutathattuk a Dunai Amur horgászat rejtelmeit, és talán kedvet csináltunk a nyári vadvízi kempingezéshez is. Mindent összepakoltunk, a part kiürült, a sátrak is eltűntek, és egyetlen egy nagyon fontos dolog maradt már csak hátra, amit magunkkal kell vinni, az pedig az a szemetes zsák, amelyben az általunk termelt szemetet gyűjtöttük. Nagyon-nagyon fontos, hogy úgy hagyjuk itt a partot, ahogy azt kaptuk, vagy attól még tisztábban. Én ráadásul azt szoktam csinálni, hogy amikor távozok egy ilyen helyről, akkor minden alkalommal ott hagyok egy tiszta, szemetes zsákot, ez is jelezni az utáni érkezőknek, hogy ebbe gyűjtsék. És tisztelettel megkérek mindenkit, hogy amikor a szemetét összegyűjtötte, ne az legyen a következő mozdulat, hogy ezt fogja és bevágja a bokrok közé. Rettentően mérges vagyok rá, amikor ezt látom és tapasztalom. Nem akarom mondani, hogy mit tennék azokkal az emberekkel, akik így cselekszenek. Közös érdekünk, hogy mindig ilyen tiszta legyen a vízpart és a folyó, mint amilyennek szeretnénk azt látni. Hogy mindig élmé legyen itt minden egyes eltöltött perc.